हिंदवी स्वराज्याचे सरसेनापती हंबीराव मोहिते यांची दैदीप्यमान कामगिरी चित्रपटातून जगासमोर आणली जाणार आहे या चित्रपटाच्या माध्यमातून शिवकालातील इतिहास जागवला जाणार असून फेब्रुवारी पासून या चित्रपटाच्या चित्रीकरणास सुरुवात होत आहे आतापर्यंतच्या ऐतिहासिक चित्रपटांपैकी हा सर्वात महागडा व हिंदी चित्रपटाला तोंड देणारा चित्रपट असणार आहे असे मत प्रवीण तरडे यांनी व्यक्त केलं ऐतिहासिक तळबिडगावचे सुपुत्र व हंबीराव बाजी मोहिते यांचा पराक्रम लवकरच पडद्यावर येणार असून चित्रीकरणास फेब्रुवारी पासून सुरुवात होणार आहे या पार्श्वभूमीवर मुळशी पॅटर्न देऊळबंद या गाजलेल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक निर्माता प्रवीण तरडे यांनी संवाद साधला तरडे साहेब तळबीड हे ऐतिहासिक गाव आहे शिवकालीन शौर्याचा वारसा जोपासणारं गाव आहे आणि सरसेनापती हंबीराव बाजी मोहिते यांचं गाव आहे आणि या सरसेनापती हंबीराव बाजी मोहिते यांचा इतिहास आपण उजेड आणण्यासाठी एक चित्रपट करता एकूण कशा पद्धतीची एक रचना असते आपली नमस्कार मी प्रवीण विठ्ठल तरडे आज राजेंद्रजी साईकिरण बाबा यांच्या बरोबर मी चित्रपटाबद्दल सांगतोय सरसेनापती हंबीरराव हे नावच खरं तर इतकं प्रेरणादायी आणि स्फूर्तीदायी आहे संपूर्ण महाराष्ट्रातील तरुणांनी आदर्श घ्यावा असं व्यक्तिमत्व हिंदवी स्वराज्याच्या दोन्ही छत्रपतींना ज्यांनी जवळून पाहिलं आणि दोन्ही छत्रपतींचं साम्राज्य पुढे नेण्यासाठी जेवरात्र झटले ते सरसेनापती हंबीरराव तर अशा सरसेनापती हंबीररावांचं चरित्र जगासमोर आणण्याचं खरं तर शिवधनुष्य संदीप मोहिते पाटील यांनीच उचललेले सौजन्य निकम आणि धर्मेंद्र बोरा सुद्धा आहेत त्यांच्याबरोबर आणि आम्ही हा चित्रपट सर्व म्हणजे मराठी चित्रपट म्हणजे स्वस्तात केला कमी बजेटमध्ये केला असं नाही तर हा अत्यंत महागडा आणि हिंदीच्या तोडीस तोड देईल इतक्या मोठ्या लेवलचा चित्रपट ठरणार आहे आतापर्यंतच्या ऐतिहासिक चित्रपटांमधील सगळ्यात आक्रमक चित्रपट म्हणून सरसेनापती हंबीरराव या चित्रपटाकडं पाहिलं जाईल त्यामुळं आज तळबीळमधील तळबीळमधीलच व्यक्तिमत्वांबरोबर मला त्या चित्रपटाबद्दल बोलण्याची संधी मिळते ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे सरसेनापतींचं पात्र कोण साकारतं आणि एकूण कलाकारांची रचना कशी असणार आहे सरसेनापतींचं पात्र अजून डिक्लेअर नाही केलेलं कारण तो मोठी पत्रकार परिषद आणि मोठं लॉन्च होणार आहे त्याच्यासाठी पण चांगलं म्हणजे तुमचा आवडता कलाकार असेल सगळ्यांना आवडेल तुम्हाला ते पाहिला सरसेनापत चित्रपटातून सरसेनापतींच्या कोणत्या इतिहासाच्या काय दाखले आपण त्यातून देणार नाही मुळात सरसेनापती हंबीरराव हे व्यक्तिमत्वच मुळात राज्याभिषेकापासून खूप उदयास आलं त्याआधी सुद्धा त्यांनी खूप लढाया केल्या होत्या परंतु प्रतापराव गुर्जर मारले गेले लढाईत भलूल खानाकडून आणि प्रतापराव गेल्यानंतर प्रतापरावांच्या जागी कोण कारण राज्याभिषेक एक महिन्यावर होता म्हणून हंबीररावांची नियुक्ती छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली आणि पुढं दहा ते बारा वर्ष कारकिर्द आहे हंबीररावांची आणि ती दैदीप्यमान कारकिर्द आहे त्यांनी त्यात स्वराज्य खूप समृद्ध केलं आणि श्रीमंत केलं आणि सगळ्यात महत्वाचं दोन्ही राजांना स्वतःच्या छातीची ढाल करून जपलं तर ते जपणं पण आणि त्या फोंड्याच्या किल्ल्याची लढाई असेल बुरहानपूरची लढाई असेल पेडगावची लढाई असेल आणि सरजा खान बरोबर ज्या लढाईत ते गेले वारले गेले लढता लढता ती लढाई असेल या चारही लढाया मराठी प्रेक्षकांना पाहायला मिळतील स्थानिक कलाकारांना काय वाव आहे चित्रपट मी नेहमी तसंच करतो ना मी संपूर्ण महाराष्ट्रातील जे जिल्हे आहेत प्रत्येक जिल्ह्यातून मी कलाकार घेतो आणि मी कंपल्सरी ग्रामीण भागातलीच पोर या सिनेमात घेतो माझ्या प्रत्येक सिनेमात मुळशी पॅटर्न काय रुळबन काय तसंच या चित्रपटाचंही होणार आहे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यातले चार ते पाच कलाकार या चित्रपटात असणार आहेत फार म्हणजे तिकडे चांद्यापासून बांध्यापर्यंत म्हणतो सगळे कलाकार सिनेमात तुम्हाला दिसतील